，头发白的比较多，而且呢白的比较早了。今天为大家讲的就是敲我们的大腿外侧的胆经，敲胆经呢可以生我们的阳气，而且呢生气血。坚持敲了，你的头发白的会越来越少，而且白过的慢慢就会变黑。大家可以去用这个方法。嗯，我是五一张鹏，关注我，学习更多的养生运动，分享出去，让更多的人呢跟着我们一起来受益。这个呢，就是说今天为大家讲的就是用我们的拍子，手里面拿的这个拍子来去敲打我们的大腿外侧。有很多人呢买了过这个拍子，或者家里有的家人们就用起来，不要放在家里让它吃土。而且呢，没有的话，大家可以去买一个拍子，然后来用。我们去敲打的时候呢，从你屁股这里，好，一直敲到你的大腿，然后在你的膝盖下面这个地方，足三里这个地方多敲一敲啊。足三里这个敲好了，就是对于我们的脾胃好，脾胃为后天之本，来生气血。好，把拍子拿过来，先敲你的这个屁股外侧，这样一、二、三、四，好，第四下、第五下敲足三里，这样一、二、三、四。五一二三四五，每天早上呢去敲个两百下，坚持去做啊，每天敲个两百下，就这样，把你这个胆经全部给它敲通了，基本上你能坚持三个月到呃一百天吧，就是说你再看你的头发白的，它会慢慢的变灰，有的人呢坚持半年会看不到了你的白发，好，这样去敲。敲完了以后呢，要换另外一边。如果你家里面一个拍子，你可以买两个，就是两你有两个拍子呢，可以两个同时。那你有一个拍子敲完了就换另外一边，也是一样，一、二、三、四。这方法非常简单，但是敲到的时候呢，力度自己要适中。看，打开一、二、三、四、五，一、二、三、四、五。大腿外侧一定要带着把你这个足三里这个地方给它敲一敲。而且呢，大家敲到有什么感觉呢？刚开始敲的时候就感觉到啊，这非常的痛。然后呢，敲个一天两天，第二天一看大腿外侧青了，有的是红色的、黑色的，然后这也都是出痧了，不用担心。然后呢，它会自己消下去。当你消了以后再敲，它就不会出了。这样，每天呢左右各敲两百下，坚持敲呢，我们的白发慢慢越来越少，头发呢会越来越好。大家坚持去做，呃，一定是能有很好的收获。这节课呢，就为大家讲到这里。想学习更多的养生运动，点击左上角关注我。下期见。大家好，我是五一张鹏，今天为大家讲肩颈疼痛以及肩颈疼痛引起的偏头痛，或者是偏我们耳朵一侧的疼痛。这种问题呢，大部分原因就是斜方肌过度紧张导致的。不知道在生活中，很多人都在生活的当中都会遇到一个问题：睡一觉起来发现脖子动不了了，向左、向右、向前、向后都不能活动，呃，只能保持一个姿势，一动就疼。这就是我们说的落枕，它就与我们的斜方肌有很大的关系。而且呢，落枕基本上都是偏一侧比较严重，导致斜方肌过度紧张的原因有：第一。我们睡觉呢，保持一个姿势，长时间的去压一侧的斜方肌，它会变得过度的紧张和僵硬。另外呢，就是久而久之，我们还有就是在你玩手机或者是坐在电脑前办公的时候呢，头习惯性往一侧偏，这种情况呢，大部分人是不会在意的。只有你出现了问题，你才会去。看你的姿势正不正，甚至你自己检查都发现不出来，需要别人帮你来去进行评估。你头往一侧偏呢，你就能感受到你一侧的斜方肌是被拉伸的。时间长了，这个肌肉变得紧张、僵硬，你的气血循环不好，它会产生什么？你的头痛，包括它会产生什么？偏头痛，而且特别严重的就是我们的耳朵到斜方肌这一侧都是痛的。还有就是，我们半边头受寒、受凉了，这是造成我们疼痛最直接的问题。寒凝血瘀，它会寒凝血瘀产生的疼痛特别特别的多。我们要解决以上这些问题呢，可以通过以下这个锻炼来进行改变，就是拉伸我们的斜方肌。下面呢，我为大家详细的讲解。
。首先呢，我们要拉伸斜方肌呢，就是把手放在你的腰这里，掐着腰，好，手臂呢自然的抬起来，好，抬起来放松，而不是耸肩，好，一定要抬起来放松。如果说你的脖子这个地方过度的紧张，先慢慢的向一边偏头，吸气，自然的呼吸。好，偏到什么程度呢？偏到你的脖子到极限，有拉伸感，不是那么疼痛为好。好，偏完了以后呢，再慢慢的回正，回正，再向另外一侧偏。好，慢慢的偏到这个有拉伸感，停顿十到三十秒。好，再慢慢回正，这样的话。是一次，是一次，左右各做，停顿十到三十秒，是一次啊。我们在做这个动作呢，不是说哪里有问题就做哪里，而是两侧都要做，让它平衡，你才能好的更好。基本上我们在向偏的时候呢，每个人都能感受到这个地方是被拉扯的感觉。现在无论你是年轻的，或者是小孩，或者是老年人、中老年人，都会有斜方肌。过度紧张都会有肩颈的问题。好，回正，这样的话，左右各做这一次，每天呢坚持做七次。好，拉伸，停顿十到三十秒，回来。好，每天做七次。好，如果说大家还想学习更多的运动方法，可以在下方评论留言或者私信。和我进行交流，谢谢。大家好，我是五一张鹏。有一些人呢，讲受了头风，就是头摸着，然后有一层厚厚的，然后暄暄的，这样呢会导致我们头痛、头晕，还有偏头痛等一些问题。这个一般情况呀，就是我们头部的湿气比较重，或者是受了寒寒湿导致的。那么我们怎么做呢？就是把这个问题停调理好。今天呢，我给大家分享一个办法，就是用手呢，轻轻的拍打我们的头部。一般情况下，你很严重的话，一般情况下我会做用刮痧板去给他们做调理，这样的效果比较好。那么我们自己做呢，用我们的双手，效果也是非常好的。下面我给大家讲解和示范。我们在做之前呢，一定要把我们的手搓热，手呢不要去冰凉的去做，手搓热了以后。然后在我们的头轻轻的去拍打，这个力度呢，特别的轻，不要用很大的力去拍打。而且呢，你的力度轻了以后，你拍在上面比较舒服。本来你的头就难受，我们再用大力肯定不舒服的。好，越舒服越好，轻轻的去做。我们先拍完前面头顶都要拍了，然后呢，再拍后面也要做。基本上我们每次拍个三五分钟，把头拍的热热的，效果就可以了。好，今天呢我们就讲到这里，大家有什么问题可以在下面评论留言或者私信，谢谢。大家好，我是五一张鹏。很多人呢有颈椎疼痛，然后颈椎发凉。还有头晕，这些都是常见的问题。另外，有一些人会突然之间脑袋空白，以及眼睛发黑，甚至无力，然后倒在地上，突然之间，这样的话是非常的可怕。我们呢一定要进行预防。今天就为大家分享一个动作，进行去锻炼。这个动作呢，就是开合拉伸我们的肩胛骨。那大家跟着我一起练习，把手十字交叉，好，然后放在我们的后脑枕骨这里。一定要放在后脑枕骨这里，因为这个地方是最容易堵塞、出问题的地方。一般情况下，我们只有把这里疏通才会好。好，我们做的时候，呃，你打开这样放着，然后合在一起呼气，呼气，两个肩向前夹，手呢稍微用点力挤我们的枕骨，好，然后再打开吸气。一直拉伸，能感觉到拉伸我们的肩胛骨，包括我们的肩颈这个位置
，手掌呢还是稍微用点力贴着我们的枕骨，好，再呼气，挤压，好，打开，吸气，大家看一下背面，我们呼气的时候向前挤压，手呢同时也挤压一下我们的枕骨，好，开始，呼气。然后回来吸气，呼，好，回来吸，好，我们这样呢，一呼一吸试一次，每天坚持做二十八次，我们呢每天坚持做二十八次，能快速的帮我们调理好颈椎，疏通枕骨，帮我们预防。突然之间倒地或者眼睛发黑，这些颈椎引起的头部的问题，以及头痛、头晕。另外一个，我们做这些呢，一定要注意，不要让空调对着我们的脖子吹。另外，另外我们一定要注意保暖，不要让空调对着我们的脖子吹。没事的时候要坚持运动。好，大家有什么问题呢？可以在下面评论留言或者私信，谢谢。大家好，我是五一张鹏。之前呢，给大家讲过，梳头呢可以帮助我们调理头部的很多问题，嗯、呃，头痛、头晕、偏头痛，还有一些人的脱发，甚至呢头发白，你只要坚持梳头，把头部的血液循环调理好，它也能慢慢的去变黑。我之前教大家呢，是用我们的手指的指腹进行这样去梳，把你头上的结节,节、条索状、僵硬的、凹凸不平的，还有疼痛点，都给它全部推开。这个也就是说，我们梳头的目的是手指的指腹按着头皮，疏通头皮，头皮下方的经络，因为头是我们的。猪羊之会，我们一般情况下，有时候梳完头以后，会比较头是发热呀、啊，特别的舒服。那么今天呢，为大家介绍的是，我们用工具，通过这个梳头按摩的，然后来进行做。呃，有一些人头发长的，它可以做效果比较好。嗯、呃，当然了，能用指腹呢，我们还是用我们的手指指腹。这个按摩的五爪，它上面有个。珠子滚的比较舒服，我们有些人开始做的，轻轻的去做，轻轻的去做，因为你用这个做，它要比你用手指指腹的力度要大一些，而且呢，它比较硬一些，你的头堵的比较狠的话，或者问题比较严重，它做起来就比较疼。好，去做，如果你两把一起做，肯定效果是。更好，还有我们梳头呢，要整个头部全部都要做，有偏头痛的，或者是长期失眠的，坚持做梳头，每天做个一百到三百下，效果呢，你肯定是非常好的。好，今天呢就给大家讲到这里，有什么问题呢，可以在下面评论、留言或者私信和我进行交流，谢谢。